ನಮಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶ್ಚ ಭೂತಲಿ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಶಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವನಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದಶತ ಬಾಂಚ ಕಲ್ಪತರಿ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಬೇ ಬಚ ಪತಿತಾನ ಪಾವನ ವೈಷ್ಣ ಬಬ್ಬ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಶಿವಾಶದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಜಯ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಜಯ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ ತು ಬಾಬಾ ಅಮ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದೇ ಲೀಲಾ ನೀ ಕಥಾ ಬೋಲಿ ನಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಗೇ ಆಪಣದೇ ಬೋಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆ ನಾ ಜಾನಲೆ ಅಮದೇರ್ ಜೆ ಈ ಜೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನೇಕ ಸನಾತನ ಕಥಾರ ಅರ್ಥ ತೋ ಜಾಚಿಲ ಆಚೆ ಥಾಕೆ ತಾಯ ನಾ ಶಾಶ್ವತ ಅರ್ಥ ಚಿರಂತನ ಹೇಲ ಕಿ ಆಪಣಾ ಜಾನೇನ್ ಅಮದೇರ್ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಟಾ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವೆ ಮಾನುಷ ಮಾನ ವ್ಯವಹಾರ ಕರಾರ ಫಲೆ ಆಸಲ ಜೆ ಅಮದೇರ್ ಮೂಡ ಅಂಡ್ ಮಿಶನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಮದೇರ್ ಜೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮೇರ ಆಸಲ ಬಾರ್ತಾಟಾಯ ಮಾನುಷ ಭೂಲೆ ಗಿಯಿಲ ಕಿಂತು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಸೆ ಸೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜನ ಎಲೆನ್ ತಿನ್ನ ಆಬಾರ ಅಮದೇರ್ ಈ ಬಾರ್ತಾ ಸಾರಾ ಪೃಥಿವೀತೆ ಪೌಚೆ ದೇವಾರ ಜನ್ನ ತಿನ್ನ ತಾಕೆ ಅಮದೇರ್ ಸರಗೋಸ್ವಾಮಿ ತಾರ ವಿಭಿನ್ನ ವೈಷ್ಣವದೇರ್ ಎಂ ಅಮದೇರ್ ಸೇನಾಪತಿ ಭಕ್ತ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆ ಬೇಚೆ ನಿಲೇನ್ ತಾಯ ನಾ ತಾರ ಪ್ರಭುಪಾದೇರ್ ಮಾಧ್ಯಮೆ ಅಮರಾ ಆಬಾರ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾರಾ ಪೃಥಿವೀತೆ ಆಬಾರ ಪುನರ್ ಜಾಗರಿತ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುನರ್ ಜಾಗರಿತ ಕೊಟ್ಟೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಚೆ ಎಂ ಈ ಜನ್ನ ಉನಿ ಆ ಜೀವನ ಜತದಿನ ಬೇಚೆ ಛಿಲೇನ್ ಪ್ರತಿಟಾ ಮುಹೂರ್ತೆ ಪೃಥಿವೀಕೆ ಶಾಂತಿಮಯ ಕರಾರ ಜನ್ನ ಉನಿ ಅನೇಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಕರೆಚೆನ್ ಠಿಕ ನಾ ಬಾಬಾ ಅಮ್ರಾ ಎರ ಆಗಿ ದಿನ ಅಮದೇರ್ ಜೆ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮೇರ ಜೆ ಕಿಚು ಕಥಾ ಮಾನ ದಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದೇರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಲೀಲಾ ಥೇಕೆ ಅಮ್ರಾ ಜಾನತೆ ಪೇರೆಚಿ ಜೇಮನ್ ಅಮ್ರಾ ಜಾನಲಾಮ ಅಮದೇರ್ ಜೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಗುಲು ಸೇ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅಮ್ರಾ ಕಿ ಭಾವೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕರಬ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಿಜೆ ಆಚರಣ ಕರೆ ಸೇಟ ಅಮದೇರ್ ದೇಖಿಯೇಚೆನ್ ತಾರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಮಿ ಪಿಛನೆ ಕಥಾ ಎಕ್ಟು ಟೇನೆ ಆನಿ ತಾಹಲೆ ಆಪಣದೇರ್ ಭಾಲು ಲಾಗಬೆ ತಾರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಮದೇರ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಛಿಲೇನ್ ಜೆ ಕಿ ಭಾವೆ ಜಬ ಕರಾರ ಮಾಧ್ಯಮೆ ಹ್ಯಾ ಭೇತರೆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚರಿತ ಹಾಯ ಹ್ಯಾ ಸೇಟಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶುದ್ಧತಾ ಆಸೆ ಸೇಟಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಾರ ವಿಭಿನ್ನ ಲೀಲಾರ ಮಾಧ್ಯಮೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕರೆ ಗೇನ್ ಎಂ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಮದೇರ್ ಅನೇಕ ಗುಲು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಿಯೆ ಗೇನ್ ತಾರ ಪ್ರತಿಟಿ ಲೀಲಾ ಮಾನಿ ತಾರ ಎಕ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಛಿಲ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೀಲಾರ ಮಧ್ಯೆ ಎಕಟಾ ದಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಛಿಲ ಜೆ ಅಮರಾ ಕಿ ಭಾವೆ ಚಲಬ ಕಿ ಭಾವೆ ಬೋಲಬ ಕಿ ಭಾವೆ ಖೇತೆ ಹಬೆ ಹ್ಯಾ ಎಗುಲ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ ಅದ್ಭುತ ಉನಿ ಅಹ್ ಉನಿ ಜೆ ಭಾವೆ ಅಮದೇರ್ ಕೆ ದಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನಾ ದಿಯೇಚೆನ್ ಪ್ರತಿಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಆಪಣಾ ಜಿ ಬೋಲೆನ್ ಖಾವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಬೋಲೆಚೆನ್ ಭಗವಾನ ನಾಮ ಜಪ ಕರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಲೆಚೆನ್ ಹ್ಯಾ ಅದೇ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಕಿ ಭಾವೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ ಕರತ ಹಾಯ ಸೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಲೆಚೆನ್ ವಿಗ್ರಹ ಕಿ ಭಾವೆ ಸೇವಾ ಕರತ ಹಾಯ ಸೇಟಾ ಸಂಪರ್ಕೆ ಬೋಲೆಚೆನ್ ತಾಯ ನಾ ಎಖನ್ ಅಮರಾ ಸೇ ಧಾರಾವಾಹಿಕತಾಯ ಆಜಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಆರು ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಕಯಕಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋಲಬ ಎಂ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಜೆ ಶಿಷ್ಯರಾ ಛಿಲೇನ್ ಸೇ ಶಿಷ್ಯರಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆ ನಿಯ ಕಿ ಧರಣೆ ಕಥಾ ಬಾರ್ತಾ ಬೋಲೆಚೆನ್ 
ওপার যখন আমেরিকায় মন্দির স্থাপন করলেন একটা ছোট্ট দোকান ঘর অনুপম উপহার ম্যাসলেস গিফট সেই দোকান ঘরে প্রথম হ্যাঁ নিউ ইয়র্কের লোয়ার ইস্ট সাইডে প্রভুপাত যে প্রথম মন্দিরটা করেছিলেন একটা দোকান ঘরের মধ্যে সেখানে প্রভুপাত কিভাবে এই তখন আমেরিকান যত হিপি যত মাদকাসক্ত যত যুবক তাদেরকে কিভাবে প্রভুপাত এই ভগবানের পথে মানে আহ এনেছিলেন তার অপূর্ব কাহিনী আমরা পৌপাদ লীলামৃতে পাবো পৌপাদের জীবনীতে পাবো সেই সময় প্রভুপাত কি করতেন বাবা এই এই সবার জন্য উনি হলো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত কীর্তন করতেন সবাইকে দিয়ে কেন প্রভুপাদের একটাই কথা ছিল কীর্তনের মাধ্যমে মানুষ পবিত্র হবে আর পবিত্র হলেই সে পরম পবিত্র যিনি তার কাছে যেতে পারবে তাকে অনুভব করতে পারবে তাকে দেখতে পাবে এটা এবং যখনই সে নিজে পবিত্র হবে তখন পৃথিবীটা শান্তিময় হবে এটা ছিল শিল প্রভুপাদের মানে চিন্তা এই জন্য উনি এই আমেরিকার যে পথ হারা যে সমস্ত যুবকরা নেশা করে রাস্তায় পড়ে থাকতো বিভিন্ন পার্কে পড়ে থাকতো হ্যাঁ কাপড় চুপড় খুবই বাজে অবস্থা ছিল তাদেরকে আস্তে আস্তে এই পথে এনে এনেছেন কিভাবে জানো খাইয়ে প্রসাদ খাইয়ে কেন ওদের খাবার ছিল না পেটে হ্যাঁ বহুপাদের সঙ্গে যখন কীর্তন করলেন পার্কে টমকিন স্কোয়ার পার্ক বহুপাদ যেখানে দোকান ঘরটা করেছিলেন তার কাছাকাছি ছিল পার্কটা সেই পার্কে যখন ছিল প্রভুপাদ মানে কীর্তন করতে শুরু করলেন ধীরে ধীরে সেখানে সব মানুষ পার্কে জড়ো হতে লাগলো আর ওই পার্কে বাবা হিপিরা ঘুরে বেড়াতো বিভিন্ন হোমলেস লোকজন ঘুরে বেড়াতো ওরা এসে আস্তে আস্তে প্রভুপাদের এই কীর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দিয়ে প্রভুপাদের প্রতি আসক্ত হলো এবং ওরা তারপরে খুঁজতে আরম্ভ করলো এই স্বামী কোথায় থাকে তারপর সেই ঠিকানা অনুযায়ী এসে এসে প্রভুপাদের সাথে প্রভুপাদের কথা শুনতো প্রভুপাদ ওদের জন্য প্রসাদ বানাতো অনেক রকম খাবার তৈরি করত এবং সেই খাবার গুলো ছিল অনেক লোভনীয় মজা হলো শির প্রভুপাত অনেক বিভিন্ন ধরনের রান্না করতে পারতেন আর মিষ্টি বানাতেন বলেছি পান্তুয়া বা গোলাপ জামুন যেটাকে বলছে ইস্কান বুলেট আর প্রভুপাত কি করতেন ওই দোকান ঘরের সামনে একটা বড় কাচের পাত্রে এই মিষ্টি গুলো রেখে দিতেন এবং এই ছেলে ছেলে মেয়েরা যখন প্রভুপাদের কাছে আসতো যাওয়ার সময় ওরা কি করতো বাবা জানো ওইখান থেকে মিষ্টি গুলো যার যতগুলো ইচ্ছা তুলে তুলে নিয়ে খেত প্রভুপাদ ইচ্ছা করে রেখে দিতেন হ্যাঁ খেয়ে এভাবে ওরা এই লোভে লোভে আসতো আর কীর্তন করতো আস্তে আস্তে ওদের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়ে গেল ওরা কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হলো ওরা সমস্ত নেশা ছেড়ে দিল হ্যাঁ ওরা ঘুম থেকে একদম ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করা শুরু করল হম এইভাবে আহ প্রভুপাদের এই 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 প্রসাদের মহিমার উপরই প্রভুপাদের আমি একটি লীলা বলবো এর আগে আপনাদের বলেছিলাম মুকুন্দ এবং জানকী দেবী জানকী মাতাজি মুকুন্দ আর জানকী জেইন আর ম্যাক ছিল ওদের দীক্ষার পরে নাম হয়েছিল মুকুন্দ ও জানকী এদের বিয়ে হবে হম প্রভাত বললো যে তোমরা যেহেতু বন্ধু তোমরা বিয়ে করো তখন প্রভাতের কথায় ওরা বিয়ে করতে রাজি হলো কেননা আমেরিকায় খুব বেশি সবাই এত বিয়ে করে ঘর করত না সেই সময় সবাই বন্ধু বান্ধবী এভাবে থাকতো শিল প্রভাত বললো তুমি তোমরা দুজন বন্ধু সুতরাং তোমরা বিয়ে করতে হবে তোমরা বিয়ে করবে বিয়ে করো ওরা রাজি হলো বেশ লাল শাড়ি পরে মুকুন্দ জানকীর জন্য অনেক গয়না কিনে আনলো ফুলের মালা আনলো একটা বিশাল অনুষ্ঠান 
শিল প্রহপাত বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো এবং সেখানে প্রায় তিরিশ জনের রান্না প্রহপাত একা করলেন ওদের এই বিবাহের অনুষ্ঠানের জন্য প্রহপাত রান্না করলেন নিজে হাতে হ্যাঁ সেখানে অনেক লোক এলেন ওই যে বললাম তিরিশ জনের মতো এলেন এবং প্রহপাত যখন রান্না শেষ ওদের বিয়ে দিলেন যজ্ঞবেদী করলেন যজ্ঞবেদীর সামনে ওদের দুজনকে বসালেন প্রহপাত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন ওদের দিয়ে শপথ করালেন যে আমরা স্বামী স্ত্রী একে অপরের সঙ্গে সারা জীবন থাকব কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত থাকবো এরকম ভাবে শিল প্রহপাত শপথ করালেন তারপরে তারপরে প্রহপাত কীর্তন শুরু করলেন আর তাহলে এই বিবাহের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল একটা বিশাল ভোজ হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের খাবার প্রহপাত সেদিন রান্না করেছিলেন যারা নিমন্ত্রিত ছিলেন সবাই খুব উৎসাহ নিয়ে খেয়েছিলেন কিন্তু সেখানে বাবা কয়েকজন এসেছিলেন যারা মানে বলে যে ওরা আয়ু বর্ধক খাবার খেতেন মানে এত তেল ঝোল বা আদার্স কিছু খেতেন না কিন্তু পৌপাদের ওগুলি দেখে দেখে লোভ সামলাতে না পেরে ওরাও সেগুলো খাওয়া শুরু করলেন হম তো এই এই খাবার খেতে খেতে এক সময় তারা কি করলো একজন মানে খেয়ে একজন তো বলেই বসলো জানো কি বলেছে তিনি সত্যি অপূর্ব সুন্দর রান্না করেন দীক্ষার দিন মানে ব্রুস ব্রুস মানে পরবর্তীতে তার নাম হয়েছিল ব্রহ্মানন্দ তো ব্রুস সেদিন আসতে পারেনি কিন্তু মানে আগে মানে আগে একদিন এসেছিলেন কিন্তু খাবারের অনুষ্ঠানে ব্রুস এসে কিন্তু সে দীক্ষা নিচ্ছিল না হ্যাঁ দীক্ষা নেয়নি কিন্তু এই প্রসাদ পেয়ে ব্রুস বললেন আমি অবশ্যই দেখো কি বলছে স্বামীজির তৈরি কচুরি স্বাদ পেয়ে এসে সেখানেই সংকল্প করে বসলো যে যত শীঘ্র সম্ভব সে স্বামীজির শিষ্যত্ব বরণ করবে এবং নিজেকে কৃষ্ণ ভাবনা মৃতে উৎসর্গ করবে হ্যাঁ এই যে এই যে মানে প্রসাদ খাওয়ার ফলে যাকে এতদিন ধরে প্রপাত মানে দীক্ষার কথা বললে বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করার কথা বললে এড়িয়ে যেতেন তিনি সেদিন সংকল্প করলেন যে আমি যত শীঘ্র সম্ভব স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করব এবং নিজেকে কৃষ্ণ ভাবনা মৃত্যু উৎসর্গ করব এটা কেন করলেন প্রসাদ খেয়ে তার ভিতরে এতই আনন্দ হয়েছিল সে এই কৃষ্ণ ভাবনা মৃতে প্রবেশ করবে বলে নিজেই সংকল্প করেন তার মানে কি বাবা আমরা প্রহপাত যে বলেছে প্রসাদ মানে কৃপা প্রসাদের অর্থ হলো কৃপা হ্যাঁ প্রহপাত লিখেছেন প্রসাদ মানে কৃপা এই কৃপাটা যখন কোনো মানুষের কাছে আসে তখন তার বলছে জীবার মাধ্যমে এই প্রসাদ কৃপা যখন ভেতরে যায় ভিতরে যত ময়লা আছে সেগুলো দূরভূত হয়ে যায় তখন সে পবিত্র হয় প্রসাদের দ্বারা তখন সে কৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে শুরু করে কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত তখন সে ভাবতে শুরু করে নিতে শুরু করে তাহলে এটা হলো আহ এরকম অনেক অনেক লীলা আছে স্পেসিফিকলি একজনের নাম বলে আমি আপনাদের বললাম যে প্রহপাদের প্রসাদের মহিমা কি এটা জানানোর জন্য হ্যাঁ প্রহপাত মানে প্রহপাদের প্রসাদ খেয়েই অনেকে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়েছিল অনেকে না ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ বাবা আমরা এখন আপনাদের আরেকটি আমি যেটা বলবো যে প্রহপাদের কিছু কথা দিক নির্দেশনা যে কথাগুলো ছিল প্রহপাত আহ মানে আমাদের অনেক প্রশ্ন আছে মনে যেমন আপনারা যারা জব করেন ওখানে গুটি আছে কয়টা একশো আটটা তাই তো একশো আটটা গুটি আছে যেটাই আমরা জব করি তো শিলপ 
মানে বলছিলেন আমি একটু পড়ছি আপনারা শুনেন পৌবাদ বলছিলেন যে জব করা খুব ভালো বিশেষ করে একশো আট গুটিকা বিশিষ্ট জপমালায় জপ করা তার ফলে স্পর্শ ইন্দ্রিয় যুক্ত হয় মানে এই যে আমরা যখন আঙুল দিয়ে জপ করি বলছে তখন স্পর্শ ইন্দ্রিয় গুলি এতে যুক্ত হয় ভারতবর্ষে বৈষ্ণবদের মতো কত সংখ্যক নাম জপ জপ হলো তার হিসাব রাখা যায় তিনি অর্থাৎ এই যে যে আমরা গুটিতে জপ করি এটা হিসাব রাখা যায় এবং তিনি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে অনেক ভক্ত আছেন যারা এক হাজারেরও বেশি গুটিকা সম্পন্ন মালায় জপ করেন এবং তারা প্রতিদিন বহুবার সেই মালিকায় জপ করেন এটা শিল প্রপাত বলছেন তিনি ছেলেদের শিখিয়েছিলেন কিভাবে একশো আটটি গুটিকায় প্রতিটি গুটিকায় মানে প্রতিটা গুটিতে জোড়া দিয়ে গেরো দিয়ে দিয়ে একশো আটটা বানানো হয় সেটা প্রভুপাত ছেলেদের শিখিয়েছিলেন আর এবার বলেছেন শিল প্রভুপাত কে যখন ছেলেরা যে এই একশো আটটা গুটিকা কি ছিল প্রভুপাত তখন বলেছিলেন এই একশো আট সংখ্যাটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এটা শিল প্রভুপাত বলেছেন লীলামৃত দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা নাম্বার দুশো এক এ প্রভুপাত বলেছেন এই একশো আটটা গুটিকার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে সেটা হলো একশো আটটি উপনিষদ রয়েছে আমাদের একশো আটটা উপনিষদ এটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন জানেন কিনা হাত তোলেন তো আচ্ছা একশো আটটা উপনিষদ আঠারোটি পুরান তাই না আমরা এগুলো জানি তো বলছেন যে এই একশো আট সংখ্যাটি বিশেষ তাৎপর্য আছে একশো আটটি উপনিষদ রয়েছে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য ভক্ত হচ্ছেন একশো আট জন গোপিকা এই জন্য বলছে মুখ্য ভক্ত মানে শিলপ্রভাত বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একশো আট জন প্রধান গোপিকা রয়েছে এই জন্য আমরা একশো আটটা গুটিকায় জপ করি এটা শিলপ্রভাতের যারা শিষ্য ছিলেন সেই সময় শিলপ্রভাতদের কাছে তারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তারা এই শিলপ্রভাত তাদেরকে এই উত্তরটি দিয়েছিলেন তাহলে আমরা আজকে জানলাম আমাদের মনে অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে একশো আটটা সংখ্যা কেন শিলপাত প্রভাত বলেছেন আমাদের একশো আটটা উপনিষদ আবার শিল প্রভাত আরো বললেন একশো আট জন মুখ্য গোপিকা রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের আমরা তাদের নামই নি হ্যাঁ তাদেরকে তাদের সেই জন্য ওই একশো আটটা যেহেতু প্রধান গোপিকা সেই জন্য একশো আট গুটি মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণের নাম নেই এটা একটা আমরা আমি মনে করি আমরা অনেক সময় আমাদের প্রশ্ন করে না অনেকে এই একশো আটটা কেন রে একশো আটটা কেন জব করো তোমরা একশো আটটা গুটি কেন তখন তো আপনারা এই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারবেন কি না বলে পারবেন তো ঠিক না বাবা এটা খেয়াল রাখবেন এখন একটা অদ্ভুত লীলা আপনাদের আমি বলবো শিল প্রভুপাদের হ্যাঁ শিল প্রভুপাদের অদ্ভুত মানে খুবই অদ্ভুত একটা লীলা হাওয়ার্ড হাওয়ার্ড হলো শিল প্রভুপাদের একজন তৎকালীন শিষ্য যার নাম হাইগ্রিড আপনারা বড় হয়ে যখন শিল প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়বেন ওখানে এই নামগুলো আপনি পাবেন হাইগ্রিড নাম পাবেন হাওয়ার্ড পাবেন না কিন্তু হাইগ্রিড পাবেন হাওয়ার্ড সে তার কিছু কথা শিল প্রভুপাদকে নিয়ে এটা খুব বাস্তব কথা যেটা আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি ওরা একবার গিয়েছে হলো একটা আশ্রমে সে আশ্রমটার নাম আনন্দ আশ্রম সেখানে আনন্দ আশ্রমে শিল প্রভুপাত তার শিষ্যদের নিয়ে গেছেন এবং সব অনুষ্ঠান অনেক অনুষ্ঠান হয়েছে খাওয়া দাওয়া হয়েছে আনন্দ আশ্রম হলো শিল প্রভুপাতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সেখানে বক্তব্য রাখার জন্য তো 
সেখানে খাওয়া দাওয়া হয়েছে অনেক প্রবচন হলো দেন শিল প্রৌপাদ রাতে যখন প্রৌপাদ গেস্ট হাউসে শুতে গেল আর প্রৌপাদের সাথে যত ছেলে ছিল ওরা তো আসলে বাবা ওদের জন্য ওরকম রুম ছিল না সবাই স্লিপিং ব্যাগ আছে না তার সেটা নিয়ে নিয়ে ওই মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়েছে রাতে তো প্রত্যেক তো প্রত্যেক বারই ওরা মানে ওই স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে মানে হাত পা ঢুকিয়ে শুয়ে আছে কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলে তাকে আকাশ দেখে কেন একদম মাঠের মধ্যে ঘুমানো তো হ্যাঁ তো আকাশ দেখে আকাশে তারা যতবার দেখে ও বলে কি যত তারা দেখছে তত মাথা ঘুরছে এটা হয় গ্রিপ এই কথা বর্ণনা করেছে বলছে দেখো আকাশ জুড়ে অসংখ্য তারা দেখছিলাম তখন যে কটা বাজে সে তখন যে কটা বাজে সে সম্বন্ধে আমার ধারণাই ছিল না আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাক আকাশের তারাদের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আমার মাথা ধরে সকাল হওয়ার ঠিক আগে আমি একটি স্বপ্ন দেখ দেখলাম এটা বলছে হাইগ্রিপ যে ঠিক সকাল হবে তার আগের মুহূর্তে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম স্বপ্নটা দেখো কি বলছে আমি দেখলাম যে ভক্তরা একজন সোনালী রঙের সুন্দর যুবককে ঘিরে রয়েছে বলছে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম স্বপ্নটা হলো অনেক ভক্ত সোনালী রঙের একজন মানুষকে ঘিরে তারা যুবক সোনালী রঙের তার গায়ের রং সোনালী তাকে ঘিরে অনেক ভক্ত রয়েছে সে এত সুন্দর যে তাকে দেখলেই মন মোহিত হয়ে যায় স্বপ্ন দেখছে কিন্তু এটা হয় গ্রীব তার অপ্রাকৃত দেহ থেকে একটা অপূর্ব সুন্দর দুটি বিচ্ছরিত হচ্ছিল যা এই জগতে কোথাও দেখা যায় না অবাধ বিশ্বে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এটা হয়গ্রীপ বলছে এইটা দেখে হয়গ্রীপ খুব অবাক হয়ে বলছে যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে মানে হয়তো কাউকে কাউকে ওখানে যত ভক্ত আছে সেই ভক্তদের জিজ্ঞাসা করছে ইনি কে কেউ একজন বলল তুমি চিনতে পারছো না ইনি হচ্ছেন স্বামীজি এখন তখন হাইগ্রিপ বলছে স্বামীজি বলছে স্বামীজি তো একাত্তর বছর সত্তর একাত্তর বছরের বৃদ্ধ আর এই ছেলের বড় জোর বয়স হবে আঠারো বছর হম তো বলছে ইনি হচ্ছেন স্বামীজি তখন হাইগ্রিপ বলছে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম যে আসলে মানে তাকে দেখতে কেমন সে তো স্বামীজির মতো দেখতে নয় এটা হাইগ্রিপ বলছে উনি তো স্বামীজির মতো দেখতে নয় তখন ভেতর থেকে মানে তখন স্বামীজি সে শুনতে পাচ্ছে স্বপ্নের মধ্যে শুনতে পাচ্ছে স্বামীজি বলছেন সরাসরি ভাবে বৈকুণ্ঠ থেকে আগত সেই যুবকটির বয়স প্রায় আঠারো বছর আমি মনে মনে প্রশ্ন করলাম ইনি যদি স্বামীজি হন তাহলে তিনি এই পৃথিবীতে এইভাবে এলেন না কেন বলছে যে স্বামীজির সাথে তার চেহারার কোনো মিল নেই তো উনি যদি স্বামীজি হন তাহলে স্বামীজি কেন এই চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে আসলেন না এটা হলো হাইগ্রিপ মনে মনে প্রশ্ন করছে তখন একটা উত্তর এলো অন্তরে আমি একটা কণ্ঠস্বর অনুভব করলাম ভেতর দিকে কে যেন বলছে দৈববাণী হচ্ছে কি বলছে বলছে তাহলে মানুষ আমার রূপে মোহিত হয়ে আমার অনুগমন করত আমার শিক্ষার জন্য নয় এটা শিল প্রভাত বলছে আমি যদি এই চেহারায় আসতাম তাহলে মানুষ আমার চেহারা দেখেই মোহিত হতো আমি যে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের যে অমৃত সবাইকে দিচ্ছি এটা কেউ গ্রহণ করতো না সবাই শুধু আমার সৌন্দর্যের পিছনে ছুটত এইটা শুনতে পেল হয় গ্রিপ হ্যাঁ আর সে তা চমকে উঠল ঘুম ভেঙে গেল সে স্বপ্নটা তখন স্পষ্ট ভাবে আমার মনে জেগেছিল একটা দৈব প্রত্যাদেশ আমি একটা অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করলাম যেন অজানা এক সুগন্ধ নির্যাসে আমি স্নান করে উঠলাম আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দেখলাম যে সপ্তর্ষি মন্ডল আগের জায়গাটা থেকে সরে গেছে 
আর উষার আগমনে অল্প উজ্জ্বল তারাগুলো মিলিয়ে গেছে আমার মনে পড়ল স্বামীজি একবার আমাকে বলেছিলেন বলেছিলেন যে যদিও অধিকাংশ স্বপ্নই হচ্ছে কেবল মনের ক্রিয়া তবে গুরুদেবের স্বপ্ন চিন্ময় অর্থযুক্ত দেখো এখানে আমি জানি না আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা হাইগ্রিপ স্বপ্ন দেখলেন যে একটা আঠেরো বছরের অপূর্ব সুন্দর এক যুবক তাকে ঘিরে অনেক ভক্ত অনেক ভক্ত ঘিরে রয়েছে আর হাইগ্রিপ স্বপ্নের মধ্যে জিজ্ঞাসা করছে ইনি কে তখন কেউ একজন বলছে ইনি হলো স্বামীজি তো হাইগ্রিপ বলছে স্বামীজির বয়স সত্তর একাত্তর বাহাত্তর বছর ইনি যদি স্বামীজি হয় এই আঠেরো বছরের যুবকের সাথে স্বামীজির কোনই মিল নেই আর উনি যদি স্বামীজি হবেন তাহলে উনি এই চেহারা নিয়ে আসলেন না কেন এটা হলো হাইগ্রিপ প্রশ্ন এই মুহূর্তে হাইগ্রিপ দৈববাণীর মতো শুনতে পেলেন তার হৃদয় থেকে কে যেন বলতে লাগলো আমি যদি এত সুন্দর চেহারা নিয়ে আসতাম অর্থাৎ প্রভুপাত বলছে আমি যদি এত সুন্দর চেহারা নিয়ে আসতাম তাহলে কেউ আমার কথা শুনতো না শুধু আমার চেহারা দেখেই সবাই মোহিত হতো আমার চেহারার জন্য পিছনে পিছনে ছুটত কিন্তু আমি যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত সবাইকে বিলাতে চাচ্ছি সেটা কেউ শুনতো না এইটা যখন শুনলো তারপরে হাইগ্রিপের ঘুম ভেঙে গেল ঘুম ভাঙার পরে সে একটা বিশাল শান্তি অনুভব করতে লাগলো একটা আনন্দ অনুভব করতে লাগলো আর বললো যে একবার আমি শিলপ্রভাতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম স্বপ্নের কথা শিলপ্রভাত বলেছিল অনেক স্বপ্নই মনের ক্রিয়া কিন্তু গুরুদেবকে নিয়ে দেখা কোন স্বপ্ন সেটা অবশ্যই অর্থযুক্ত দেখো বাবা শিলপ্রভাত কে আমাদের কিন্তু এখানে ভাববার বিষয় শিলপ্রভাত বলছে আঠারো বছরের যুবক একদম বৈকুণ্ঠ থেকে এত সুন্দর কিন্তু কেউ একজন বলছে ইনি শিল প্রভুপাত ইনি স্বামীজি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি শিল প্রভুপাত কে এবং কেন এসেছেন এই স্বপ্নের মাধ্যমে আহ হয়গ্রিপ সেই কথাটি আমাদের জানালেন এই একই এরকম আমরা শিল প্রভুপাদের এরকম আরো কিছু কথা যে কীত কীত হল কীর্তনানন্দ উনিও সেই রাতে একটা স্বপ্ন দেখলেন অদ্ভুত একটা স্বপ্ন ওরা তো সব মাঠে শুয়ে আছে না তো স্বপ্নটা হলো কি লিখছে দেখো কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে আমি আমি কৃষ্ণ অর্জুনকে দর্শন করলাম কীত স্বপ্ন দেখছে কীত মানে কীর্তনানন্দ আর হাওয়ার্ড মানে হয়গ্রীপ হাওয়ার্ডের দীক্ষিত নাম ছিল হয়গ্রীপ আর কীতের দীক্ষিত নাম ছিল কীর্তনানন্দ তো কীর্তনানন্দ বলছে আমি কুরুক্ষেত্রের অনাঙ্গন দেখলাম স্বপ্নে সেখানে কৃষ্ণ আর অর্জুনকেও দেখলাম অর্জুন কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে কৃষ্ণ তাকে ভগবত গীতার শিক্ষা দিচ্ছেন এটা কীর্তনানন্দ দেখতে পেলেন স্বপ্নে একটু পরে একটু পরেই সেই স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল হ্যাঁ সেই স্বপ্নটা একটু পরেই মিলিয়ে গেল মিলিয়ে যাওয়ার পরে সে দেখছে শিল প্রভুপাত বসে আছে আর কীর্তনানন্দ শিল প্রভুপাতের পায়ের কাছে বসে আছে এবং শিল প্রভুপাত কীর্তনানন্দকে আহ ভগবত গীতার জ্ঞান দান করছেন তখন কীর্তনানন্দ বুঝতে পারলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেই বাণী প্রচার করে গেছেন যে কথা বলে গেছেন শিল প্রভাত শ্রীকৃষ্ণের সেই একই কথা আমাদের মধ্যে প্রচার করতে এসেছেন দেখো এই স্বপ্নগুলি কি আশ্চর্য না কেমন অদ্ভুত না প্রত্যেকটা স্বপ্ন এই যে হয়গ্রীপ যেটা দেখলো কি মানে কীর্তনানন্দ যেটা দেখলো কি দেখলো যে দেখছে যে কুরুক্ষেত্রে রণাঙ্গন দেখলো যেখানে আহ কৃষ্ণ আর অর্জুনকে দেখলেন 
কৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবদ গীতার জ্ঞান দান করছেন সেটা দেখলেন একটু পরে দেখছেন সেটা মিলিয়ে গেল সেই সেই ছবিটা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন শিল প্রভুপাদ বসে আছেন আর শিল প্রভুপাদের পায়ের কাছে কীর্তনানন্দ বসে আছেন কীত বসে আছেন হ্যাঁ কীতি কীর্তানন্দ দীক্ষিত নেই বসে আছেন তখন কীত বুঝতে পারলেন যে শিল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের যে বাণী অর্জুনকে দিয়েছিলেন সে একই বাণী এখন আমাদেরকে দিচ্ছেন আমাদেরকে দেওয়ার জন্য উনি এই পৃথিবীতে এসেছেন আসলে বাবা এই লীলা গুলোর কথার অর্থ হলো শিল প্রভুপাল আসলে কে ছিলেন উনি খুব পাওয়ারফুল উনি এম্পাওয়ার্ড অর্থাৎ ওনাকে সেই শক্তি দান করা হয়েছিল হ্যাঁ এই জন্য ওনাকে সেনাপতি ভক্ত বলে শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে তো আমরা এভাবে স্বামীজির ব্যাপারে আমরা জানতে পারলাম যে উনি উনি কে এবং কেনই বা এসেছেন এটা হলো কীর্তনানন্দের আর একটা স্বপ্নের কাহিনী আমরা আসলে বাবা আমরা পৌপাদের লীলা কেন করছি কেন কেন শুনছি আমরা পৌপাদের পৌপাদের কথা যদি জানতে পারি ভালো মতো তাহলে ওনার মুড অ্যান্ড মিশন আমরা বুঝতে পারবো উনি কিভাবে আমাদেরকে শুদ্ধ শান্তিময় করার জন্য সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেরিয়েছেন শুধু এই পৃথিবীতে সত্যিকারের যে অমৃত হ্যাঁ সত্যিকারের যে চিন্তা সেটা মানুষের মধ্যে দেওয়ার জন্য উনি আ মৃত্যু অর্থাৎ বহুপাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কিন্তু উনি এই চেষ্টা করে গেছেন আপনারা হয়তো জানেন না প্রভুপাদ যখন প্রভুপাদের মৃত্যু হয় মানে উনি যখন দেহ ত্যাগ করেন হ্যাঁ উনি যখন এই দেহটা ত্যাগ করেন তখন প্রভুপাদের ওই দেহ ত্যাগের আগ পর্যন্ত উনি আহ ভাগবত ভাগবতের শ্লোকের তাৎপর্য করছিলেন দেখো বাবা এখন কেউ মারা গেলে বা মৃত্যু হলে তাদের আমাদের শরীরে অনেকগুলো দাঁড় আছে সেগুলো সব কফ সব কিছুতে বন্ধ হয়ে যায় মানুষের জব বন্ধ হয়ে যায় কথা বলতে পারে না আর শিল প্রভুপাত একদম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগ পর্যন্ত প্রভুপাত ভাগবতের ভাষ্য বলেছেন আর ওনার শিষ্যরা সেগুলি রেকর্ড করেছেন এগুলো ভিডিও আছে তো এটা ছিল প্রভুপাদের আর একটি অপূর্ব মানে প্রভুপাদ কে সেই সম্পর্কে একটা অপূর্ব লীলা এখন প্রভুপাদ অনেক সময় অনেক কথা বলেছেন অনেকে অনেক সময় প্রভুপাদ কে প্রশ্ন করতেন এখানে কেউ আসেনি আমরা মাত্র কয়েকজন এখানে আসলে খুব বেশি ভক্ত আসেনি ছিল প্রভুপাদ প্রভুপাদ বলতেন না কে বলেছে আসেনি সবাই আছে এখানে নারদ মুনি আছে দেব দেবীরা আছে ব্যাস দেব আছে সবাই আছে ছিল প্রভুপাদ বলতেন সেরকম একটা কাহিনী শিল প্রভুপাদ একবার হয়েছে কি শিল প্রভুপাদের এক ভক্ত রায়রাম যখন প্রভুপাদের সমস্ত কিছু মানে লোয়ার ইস্ট সাইডে যখন প্রভুপাদের নাম ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন পত্রিকায় আসছে তখন রায় রাম হলো প্রভুপাদের একজন শিষ্য ও ওনার ওকে ও ভাবলো আমরা একটা এখন একটা হল ভাড়া নিয়ে মানে এলিট শ্রেণীর লোকজন যেন আসে প্রভুপাদের কীর্তন লেকচার শুনতে এই জন্য একটু আপার জায়গায় ভালো জায়গায় একটা হল ভাড়া নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করলেন এবং শিল প্রভাত কে বললেন প্রভুপাদ আমরা না একটা হল ভাড়া নিতে চাচ্ছি যেখানে একটু মানে শিক্ষিত শ্রেণী বা এলি শ্রেণীর লোকজন আসবে আহ আপনার তো এখন মোটামুটি নাম ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের বিশ্বাস এখন অনেকেই আসবে তো শিল প্রভাত বললেন ওকে ঠিক আছে 
আর তোমরা সেটা ভাড়া নিতে পারো তো শিলপৌপাদ ওদেরকে বললেন আর ওরা ভাড়াও করলেন ভাড়া করে ওরা কিছু লিপলেট ছাপালেন ছাপিয়ে সারা ওই যে ম্যাসলেস গেট যেখানে ছিল হ্যাঁ সেকেন্ড এভিনিউ টোয়েন্টি সিক্স সেকেন্ড এভিনিউ এর দোকানে দোকানে এগুলো ওরা লিপলেট গুলো বিলালো যে ওখানে একটা প্রভুপাদের কীর্তন হবে তারপর প্রভুপাদের লেকচার হবে এরকম করে লিপলেট সব জায়গায় মানে ছাপা মানে বিলালো এটা ছিল জুরসন হল যে হলটা ওরা ভাড়া করেছিল এখন ওরা যাওয়ার সময় বেশ কীর্তন করতে করতে ওই হলে গেল হলে যাওয়ার পরে ঘটনা হলো এখানে সাতজন মানুষ এসেছে সাতজন সেটা সাতজন মধ্যে প্রভুপাদের এই শিষ্যরাই আর কেউ আসেনি তখন ওদের মন খুব খারাপ ছিল প্রভুপাদকে এত বড় মুখ করে এটা হলটা ভাড়া করা হলো তখন বলছে শিল প্রভুপাদ আসলে আমরা কি বোকামি করেছি কিনা এত বড় হলটা ভাড়া নিলাম টাকার অপচয় হলো কিনা শিল প্রভুপাদ বলছে না এসো আমরা কীর্তন করি প্রভুপাদ অনেক কীর্তন করছে কীর্তন করার পরে তারপর লেকচার দিলেন প্রভুপাদ লেকচার দেওয়ার পরে প্রভুপাদ জিজ্ঞেস করেছেন কারোর কোন প্রশ্ন আছে কিনা এটা কিন্তু প্রভুপাদ করতেন বাবা লেকচার দেওয়ার পরে সবার কাছে জানতে চাইতেন তোমাদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা তো ওই প্রশ্নটা শিল প্রভুপাদকে একজন করলেন যে আমাদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা তখন একটা ছেলে একজন মানে প্রভুপাদের শিষ্য বলে উঠলেন যে এক মিনিট বলে উঠলেন যে আমাদের আমেরিকায় যে যত যত বিপদগামী ছেলে পেলে আছে এদেরকে এদেরকে কি পথে আনার জন্যই কি এই মানে দুঃখ বা বিপদগামী আছে ওদেরকে পথে আনার জন্য কি এই কীর্তন ছিল প্রভুপাদ এই প্রচার প্রভুপাদ বলছে না শুধু এই এদের জন্য নয় সারা পৃথিবীর মানে দুঃখে আছে সবার জন্যই আমি সবাইকে কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত দিতে চাই যাতে তারা সবাই সুখী হয় এরপরে শিল প্রভুপাদ তাকে এই উত্তরটি দিয়ে প্রভুপাদ ওই মানে হলঘর থেকে বেরোনোর মুখে বসে আছেন এ সময় অনেকে কেউ কেউ ওখানে ব্রহ্মানন্দের মা আসছিলেন তাকে মানে তারা খুব সুন্দর করে প্রভুপাদকে প্রণাম করলেন প্রভুপাদ তাদের প্রণামের উত্তর দিলেন এরপরে সবাই চলে যাওয়ার পরে রায় রাম প্রভুপাদকে বলছে প্রভুপাদ এখানে আমরা খুবই লজ্জিত মাত কেউ এলো না মাত্র সাতজন প্রভুপাদ একদম ই করে উঠেছে কি বলছো কেউ এলো না এখানে অনেকে এসেছে তোমরা তো দেখনি এখানে সমস্ত দেব দেবীরা উপস্থিত আছে এখানে ব্যাসদেব আছেন এখানে নারদ মুনি আছেন কে বলেছে কেউ নেই সাতজন তোমরা কি বলছো এটা অর্থাৎ শিল প্রভুপাদ এগুলো দেখতে পেতেন কারণ উনি ছিলেন শুদ্ধ আত্মা শুদ্ধ ভক্ত উনি এসেছিলেন আমরা একটু আগে একটা স্বপ্ন কথা জানলাম এসেছিলেন সেই গোলক ধাম থেকে কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত প্রচার করার জন্য তো এভাবে প্রভুপাদ একদম খুব স্ট্রংলি বলতেন কে বলেছে কেউ আসেনি এখানে নারদ মুনি আছে ব্যাসদেব আছে সব দেব দেবের উপস্থিত আছে এরকম শিল প্রভুপাদ অনেক কথা আমাদেরকে বলতেন মানে ওদেরকে ওদেরকে বলতেন যেটা শুনে ওরা খুবই আপ্লুত হতো এবং খুব আনন্দ আনন্দ পেত আর সবাই হরিবাউল বলে সবাই শিল প্রভুপাদকে অ্যাপ্রিসিয়েট করত হ্যাঁ এখন আমাদের আজকে বাবা আমরা শিল প্রভুপাদের আরেকটা আরেকটা লীলা বলবো তারপর আমরা একটু গীতার কথা নিয়ে কিছু শ্লোক নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ গীতার কিছু শ্লোক 
আর এখানে একবার হয়েছে কি শিলপ্রপাত শিলপ্রপাতের একটা লেখা ওই স্থানীয় পত্রিকায় বেরিয়েছে তো সেই পত্রিকার পত্রিকাটার পত্রিকার মধ্যে শিলপ্রপাতের একটা ছবি বিশাল বড় একটা ছবি দিয়েছে গেরুয়া বসন পড়া আর ছবিটির উপরে বড় বড় হরপে একটি মাত্র কথা লেখা ছিল সেভ আর নাও হ্যাঁ পৃথিবীকে এখনই রক্ষা করো মানে শিলপ্রপাতের ছবি দিয়ে ওই পত্রিকাটা আর কি স্থানীয় একটা পত্রিকা ওখানে পৌপাদের ছবি এবং পৌপাদের ওই ছবির উপরে লেখা ছিল সেম আর নাও অর্থাৎ পৃথিবীকে এখন রক্ষা করো তো এটা পৃথিবীকে এখনই রক্ষা করুন তার নিচে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত লেখা ছিল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এটা মন্ত্রটি এখানে লেখা ছিল এবং এই পত্রিকাটি সংগ্রহ করেছিল রবীন্দ্র স্বরূপ সে না পত্রিকাটা পেয়ে এত খুশি সে তাড়াতাড়ি ওই পত্রিকাটা ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে পৌপাদের ওই ম্যাসলেট ম্যাসলেস যে গিফট যে দোকান ঘরের মন্দির সেখানে এসেছে ছিল প্রপাত ছিল প্রপাত আপনার দেখেন ছবি ছাপা হয়েছে পত্রিকায় তো শিল প্রপাত তো সেটা দেখলেন দেখে প্রপাত সেখানে এই যে বলছে সেভ আর্ট নাও এটা পড়ে আহ অনেকেই শিষ্যরা বলছেন এটার অর্থ কি প্রপাত বলছে ওরা ভাবছে এটা কি এখানে কি আনবিক ধ্বংস প্রতিহত করার বিষয়ে বলা হচ্ছে নাকি এটা স্বামীজির ভগবত বাণীর প্রচার সম্বন্ধে ঠাট্টা করা হচ্ছে এটা হলো অনেকের ধারণা এটা কি আসলে তখন পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেছিল বিভিন্ন জায়গায় সেই সেই যুদ্ধের যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বলা হচ্ছে হ্যাঁ নাকি নাকি শিল প্রৌপাদের এই যে ভগবত গীতার যে প্রচার করছে সেটার বিষয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে এটা আর কি অনেকের ধারণা তো কীর্তনানন্দ বললেন স্বামীজি সমস্ত পৃথিবীকে রক্ষা করছেন এটাই বলা হয়েছে হ্যাঁ কি মানে কীর্তনানন্দ বললেন না না এসব কিছু নয় স্বামীজি পৃথিবীকে সারা পৃথিবীতে রক্ষা করতে চান সারা পৃথিবীকে রক্ষা করতে চান এটাই এখানে বলা হচ্ছে এবার শিল প্রৌপাত পত্রিকাটা নিয়েছে নিয়ে পরে প্রৌপাত খুব হাসছে অনেক হাসছে হেসে বলল কি পত্রিকাটা নাও তোমরা একটু পড়ো তো পত্রিকা একটা বড় প্রবন্ধ লেখা ছিল সেই প্রবন্ধে কি লেখা ছিল সেটা আমি আপনাদের একটু শোনাতে চাই হ্যাঁ পত্রিকায় বলছি এখানে একটা গল্প লেখা ছিল সেই গল্পটা ছিল হলো একটা চার্চে হ্যাঁ একদল ঈশ্বর তত্ত্ববিদ ওই চার্চে যিনি গির্জায় একজন বৃদ্ধাকে বৃদ্ধকে হত্যা করে ফেলে একটা গির্জায় গিয়ে একজন বৃদ্ধকে কিছু মানুষ হত্যা করে গির্জায় যেহেতু গির্জার উনি ছিলেন পুরোহিত তাকে হত্যা করে হত্যা করার পরে চারিদিকে রটে গেল যে ভগবান মারা গেছে হ্যাঁ তো ভগবান মারা গেছে এটা ওরা প্রবন্ধটা লিখছে আর কি তো বলছে ভগবান মারা গেছে সবাই ভাবছি যে ভগবান মারা গেল তারপর ওরা কি করলো ওই কবর খুলে মানে খ্রিস্টানদের তো কবর দেওয়া হয় কবর খুলে বের করে দেখে না ওইটা হলো ওই বৃদ্ধ যে পুরোহিত ছিল চার্চে গির্জার পুরোহিত তার তখন বলল না 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 ঈশ্বর মারা যাননি ঈশ্বর মারা যাননি তো প্রভাত আসলে এটা শুনে হাসছিল তো সেই সময় সবাই বলতে ঈশ্বর ওখানে 
আমেরিকায় মানে ঈশ্বরকে ঈশ্বরের যে রূপ এটা কেউ বিশ্বাসই করত না হ্যাঁ কেননা অনেক এক এক সময় এক একজন যে এক এক রকম ভাবে প্রচার করত আসলে আমাদের যে ভগবত গীতার কথা ভাগবত কথা কেউ ওভাবে প্রচার করেনি সবাই নিজেকে শুধু প্রচার করেছে নিজেকে আর মন গড়া কিছু কথা বলে নিজেকে স্ট্যাবলিশ করার চিন্তা করেছে তো বলছে এবার কিছু লোক বলছে যে ঠিক আছে কেউ কেউ বলতো সেই সময় যে মিষ্টির মধ্যে ভগবান আছে অমুক জায়গায় ভগবান আছে মানে ভগবান কি ওরা যে নেশা করতো নেশার মধ্যে ভগবান আছে ওরা এগুলি বলতো হম মানে যে যেটা পছন্দ করতো তার মধ্যে ভগবান আছে এই রকম ধারণা ছিল তখন আমেরিকার যুবকদের তো এই সময় এই এই পত্রিকা যিনি লিখেছেন এই গল্পটা লিখেছেন বলছেন এখন ওই ওই সে বলছেন যে আহ এইরকম যখন চলছিল তখন একজন বৃদ্ধ যার বয়স একাত্তর বছর এটা কিন্তু ওই যে সাংবাদিক এই গল্প বলে এখন সেই সাংবাদিক লিখছেন এই সময় এই আমেরিকার অবস্থাটা যখন এই রকম যে সিগারেটের মধ্যে আছে বিভিন্ন নেশার মধ্যে আছে মিষ্টির মধ্যে আছে ভগবান এরকম যখন চিন্তা ভাবনা আর সেই সময় বলছে একাত্তর বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ যার বয়স একাত্তর বছর নিউইয়র্কের ইস্ট ভিলেজে প্রবেশ করলেন এবং সমগ্র জগতের কাছে ঘোষণা করলেন যে তিনি জানেন ভগবান কোথায় থাকেন প্রভাদের কথা বলছেন কেবলমাত্র তিন মাসের মধ্যে এই ভদ্রলোকটি স্বামী এসি ভক্তি বেদান্ত পৃথিবীর সবচাইতে কঠিন শ্রোতাদের ভব ঘুরিয়ে এল এস ডি নেশাখোর আফিংখোর হিপিদের বুঝিয়েছিলেন যে তিনি জানেন কিভাবে ভগবানের কাছে যাওয়া যায় সমস্ত পাপ কর্ম বলছে উনি বলতেন সমস্ত পাপ কর্ম বর্জন করো ভগবানের নাম কীর্তন করো তাহলে তার কাছে ফিরে যেতে পারবে এই যে যে এই কথাগুলো উনি মানে যিনি পত্রিকা লিখেছেন তিনি বললেন আর কি বললেন যে আর এই ভাবনা মৃত উনি যেটা প্রচার করছিলেন সেটা গাজার থেকেও মানে সস্তা আর পুলিশের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হ্যাঁ আর বলছিলেন এল এস ডি থেকেও মধুর মানে এটা নেশার থেকেও মধুর গাজার থেকেও সস্তা গাজা কিন্তু তো টাকা লাগে কিন্তু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জব করতে কোনো টাকা পয়সা লাগে না এই জন্য বলছে আর পুলিশের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ যারা এই ধরনের গাজা খায় বা নেশা করে পুলিশ তো তাদের পিটায় ধরে নিয়ে যায় বলছে এই মহামন্ত্রটা এতটাই মধু যেটা গাজার থেকেও সস্তা নেশা থেকেও মধুর আর পুলিশের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ তো স্বামীজি বলেন এটা সেটা কি করে সম্ভব ওই লোক আবার প্রশ্ন খুঁজে বলছে এটা কৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমেই এটা সম্ভব এইভাবে প্রভুপাদ এই যে যে কথাগুলি বলছেন ছেলেরা আনন্দে চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিতে লাগলো অচ্যুতানন্দ সেই প্রবন্ধের ভাষার জন্য ক্ষমা চেয়ে স্বামীজিকে বলল এটা হিপিদের খবরের কাগজ শিল প্রভুপাদ বললেন তাতে কিছু আসে যায় না লেখক তার মনের মতো করে লিখেছে আসল কথা হচ্ছে যে ওরা স্বীকার করছে যে আমরা ভগবানের পরিচয় প্রদান করছি ওরা বলছে যে ভগবান মারা গেছেন কিন্তু সেটা বাজে কথা আমরা সরাসরি ভাবে বলছি ভগবান এখানে রয়েছেন এ কথাটাকে আহ এ কথাটা কে অস্বীকার করতে পারে তথা কথিত সমস্ত ঈশ্বর তত্ত্ববিদেরা বা নাস্তিকেরা বলতে পারে যে ভগবান নেই কিন্তু বৈষ্ণব ভগবত ভক্ত ভগবত তত্ত্ব সম্বন্ধে সকলকে শিক্ষা দিয়ে সকলকেই ভগবানের কাছে নিয়ে যেতে পারে ভগবান এখানে আছেন কথাটি তিনি খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন এই কথাটা ওরা খুব সুন্দর বলেছে এই কাগজটি সাবধানে রাখো এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিরোপ্রভাত বললেন আসলে বাবা এই যে শিরোপ্রভাত যে আমাদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের গুরুত্বটা 
এখানে শিলপ্রপাত ওখানে যাওয়ার পরে তাকে কিভাবে মানুষ নিয়েছিল সেটা এই এই প্রবন্ধের মধ্যে উঠে এসেছে যে এটা বুঝাচ্ছে যে শিলপ্রপাত কেমন জায়গায় গিয়ে প্রচার করেছিলেন যেখানে সবাই বলে ভগবান মারা গেছে এরকম একটা জায়গায় গিয়ে শিলপ্রপাত ভগবানের কথা প্রচার করলেন বললেন ভগবান মারা যায়নি ভগবান আছেন সর্বত্রই আছেন এখনো আছেন কৃষ্ণ ভাবনা মৃতের মাধ্যমে আপনাদের আমি ভগবানকে দেখাতে পারি শিল প্রভুপাত এটা বুঝিয়েছিলেন যে ভগবান আছেন কৃষ্ণ ভাবনা মৃত মানে গ্রহণ করলে পরে আপনারা ভগবানের দেখা পাবেন এবং সেই কথাটা ওই পত্রিকার যিনি রাইটার তিনি সুন্দর করে লিখেছিলেন এভাবে করেই আমরা শিলপ্রপাদের মানে মহিমা আমরা বুঝতে পারি যে তৎকালীন সময়ে শিলপ্রপাদ কত কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করেছিলেন ভগবানের নাম প্রচার করেছিলেন হ্যাঁ এবং সবাই তার প্রশংসা করেছিলেন প্রথম দিকে অনেক অনেক কষ্ট করতে হয়েছে শিল প্রভুপাতকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে হ্যাঁ তো তারপরে প্রভুপাত ধীরে ধীরে ভগবান যেহেতু উনি শুদ্ধ ভগবানকে ভালোবাসতেন ভগবান তার সমস্ত কষ্ট সুগম করে দিয়েছিলেন আপনাদেরও আমাদের এখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা হলো আমরা যদি ভগবানের পথে থাকি আমরা যদি সত্যিকার অর্থে ভগবানের ভগবানকে ডাকি তাহলে আমাদের সমস্ত কঠিন কাজগুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে সেটা যে ক্ষেত্রেই হোক জীবনে এই জন্য আমাদেরকে আমাদেরকে ভগবানের নাম জপ করতে হবে জপ করতে পয়সা লাগে না টাকা লাগে না শুধু একটু ভগবানের নাম করা করলে আপনার শুধু উপকারই উপকার হ্যাঁ বাবা আপনার জীবন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনি অনেক উপকৃত হবেন এখন আমি আপনাদের কাছে ভগবত গীতার দু একটা শ্লোকের কথা বলবো আপনারা অনেক সময় প্রশ্ন আসে না যে আচ্ছা গীতার যে আমরা যে ভগবানের ভগবান যে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এটা কোথায় লেখা আছে অনেকে প্রশ্ন করে না গীতায় গীতায় পরে কি জানছো কি আছে ওখানে গীতায় ভগবান তার নিজের সমস্ত বর্ণনা দিয়েছেন উনি কে উনি কি খান উনি কি করেন উনি আমাদেরকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন এগুলো তো আমরা আজকে কিন্তু একটা দুটা শ্লোক নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো এটা আপনারা কিন্তু যদি খাতা থাকে বাবা আপনি একটু নোট করবেন মানে আমি বলছি কি একটা একটা করে যদি শ্লোক মানে একদম পয়েন্ট আউট করে মুখস্থ করেন তাহলে এই প্রশ্নটা লিখবেন সাথে আপনি উত্তরটা লিখবেন প্রশ্নটা আমরা যে ভগবানের অংশ তা কোথায় উল্লেখ আছে খাতা কলম থাকলে আপনি লিখে ফেলবেন আমরা যে ভগবানের অংশ তা গীতার কোথায় উল্লেখ করা আছে এটা লিখেন এটার আনসারটা আপনারা মানে এরকম হয় কি বাবা ইম্পর্টেন্ট কিছু কিছু শ্লোক আমি বলবো আপনারা সেভাবে সেটাকে ধীরে ধীরে মনে রাখতে পারবেন হঠাৎ হঠাৎ করে এরকম বললে আপনারা সেই শ্লোক গুলো মুখস্থ রেখে সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন আচ্ছা এখন আমরা যদি আহ এটা একটু আপনার লিখতে পারেন আমরা যে ভগবানের অংশ তা কোথায় উল্লেখ আছে এটা লিখতে পারেন আপনারা এটা হলো হ্যাঁ এই প্রশ্নটা আগে লিখেন বাবা এটা একটু লিখেন আপনার একটু আমার হাত তুলবেন গীতা আছে সবার বাবা গীতা আছে সবার 
ओके अच्छा कार कारकन नहीं मा गीता नहीं कार कर ओके अच्छा आपने ना देखें एक है ना हुलो लेकिन गीता पुनरो अध्याय पुरुषोत्तम जोगे सात नंग स्लोक गीता पुनरो अध्याय पुरुषोत्तम जोग सात नंबर स्लोक एक है ना इट्स कोई इम्पोर्टेंट अने की जिगिस करे आरी ना आम्रा जी भगवान रंगशो भगवान नाम देने सृष्टि कर सके कोताही लिखा आते हैं हैं ए जी पूरो भगवान बोलते हैं देखो की बोलते हैं भगवान मामा ये बो अंशो जीवो लोके जीवो भूतो शनातनो मानो शस्तानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कौशति पुनोरे शात मामा ये बो अंशो जीवो लोके जीवो भूतो शनातनो मानो शस्तानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कौशति इटर रोनुबाद की बोलते हैं देखो ए जारो जगों ते बौद्ध जीवश्म हो आमा शनातन विभिन्न अंश ए जारो जगों ते बौद्ध जीवश्म हो आमा शनातन विभिन्न अंश जरा प्रकृति के बंधों ने आबद्ध हर फले तारा मौन शहो छायती इंद्रिये इंद्रिये दारा प्रकृति रूप खेते कठोर संग्राम करछे ओखने आशुल कथा बोले दिए छे मामो एवो अंशो माने कि मामो माने आमार एवो माने अवश्य ही अंशो माने विभिन्न नांशो जीवलो के जारो जगते जीवो भूतो बाध्य जीव शनातनो नित्तो मानो मानशो हो शस्तानी छाय इंद्रियानी प्रकृति जरा प्रकृति ते स्थानी स्थितो कर्शोती कठोर शंग्राम कोचे तो क्यों जो भी आमदर बोले तो लामरा ये क्या बोलते पड़े जी भगवान गीता पुनः राधे शाप नंबर सुलो के बोले चेन जे आम्रा ओनारी अंशो उन्हीं आमदर सिस्टी कोडे चेन तार पर आरो आचे ऐटा ऐटा आपनी ऐटा ऐटा किंतु बाबा ये सुलोक ता आपना रा जो भी गीता था के ताहोले मुकुष्ट कोडे फिर बन देखें आमी एक तक तक कोडे प्रश्न कर बो शे प्रश्ने रूत्तर गीता को था याचे ताल आपने तो शुभिद हबे, राइट? हैं ए इरकोम ऐटा आपना मने ख्याल रख बेन आरेक्टा आरेक्टा प्रश्नो लेखन आपना रा आज के दूसरो प्रश्नो ही दिवो आरेक्टा प्रश्नो बाबा भगवान जे शब्द किचु रूच्चो ताते नी को था ही बोले चेन भगवान जे शब्द किचु रू तातिनी को थाई बोले चेन बाबा खाता करने तक ले जे लिखो ना लिखे फलो शब्द लिखे चो माँ लिखे चो ओके एक बार देखें ऐटा वो हुलो अध्याय दश आपने ना अध्याय तो लिखे फिर बन अध्याय दश ही आठ नंग स्लो ताहले पढ़े गीता बेर कोडे आपने ऐटा मुकुष्ट कोड बन अध्याय दश आठ नंग स्लो ये भाभी पोल लेना आपने ना सब मोने रखते पार बन है इम्पोर्टेन्ट किसी स्लो जगुले आमदे प्रश्ने उत्तर दा आचे अध्याय दश आठ नंग स्लो एक अनेक की बोले चे ओके आपने ना अध्याय दश लिखे आठ नंग स्लोक लिखे रात में एक अनेक विभूति जोगे भगवान की बोलते हैं अहं शर्वश्च प्रभव मत्त शर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुद्धा भावो शमनिता अहं शर्वश्च प्रभव अहं आमी शर्वश्च शकुले प्रभव उत्पत्तिर हेतु मत्तो आमार्थ के शर्वम शब्द किचु पवर्तते पवर्तित होए इति ऐ भावे मत्ता जेने 
ভজনতে ভজনা করেন মাম আমাকে বুধা পণ্ডিতগণ ভাব সমন্বিতা ভাবযুক্ত হয়ে দেখো সরাসরি ভগবান বলছেন কি বলছেন ভগবান বলছেন আমি জড় চেতন জগতে সব কিছুর উৎস জড় জগৎ এবং চেতন জগৎ সব কিছুর উৎস সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়েছে সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন দেখো বাবা এই যে অনেকে বলে না ভগবান যে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এটা কোথায় আছে ঈশ্বর নিরাকার তাহলে ভগবান কি করে বলছেন আমি এই জড় এবং চেতন জগতের সব কিছুর উৎস তাই না কে যদি আপনাদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আপনারা কিন্তু এটার উত্তর একদম সরাসরি দিতে পারেন ভগবান বলেছেন যে উনি আমাদের এই পৃথিবীর এবং চেতন যে যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎস উনি উনি সরাসরি বলেছেন গীতার দশম অধ্যায়ের আট নং শ্লোকে এবং সবকিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয় সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন ঠিক আছে বাবা আপনারা এর পরের ক্লাসে এরকম আমি একটা দুটো করে শ্লোক দিব ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আপনাদের জীবন চলার পথে অনেকে আপনারা তো সিরিয়ালি পড়বেনই হ্যাঁ কিন্তু আমি এটা মনে রাখার একটা উপায় ইম্পর্টেন্ট কিছু শ্লোক যেটা আপনি হঠাৎ করে মনে রাখেন এই যে হঠাৎ করে বললাম এটা আপনি যদি মুখস্থ করে রাখেন কখনো ভুলবেন না যে আমরা ভগবানের অংশ এটা কোথায় আছে তুমি কোথায় পেয়েছ কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি কেন ভগবান ভগবত গীতায় বলেছে এত অর্ধের এত নাম শ্লোকে আবার এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা যে ভগবান এটা কে বলেছে কোথায় আছে আছে তখন আপনি বলতে পারেন দশ দশম অধ্যায় আট নং শ্লোকে আছে ভগবান নিজে বলছেন তাই না এই জন্য এরকম আমরা মাঝে মাঝে এরকম গীতার এরকম আমি দেব আপনারা এই দুটো শ্লোক আশা করি মুখস্থ করবেন করবেন তো হ্যাঁ অনুবাদ সহ করবেন তো বাবা আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনাদের কাছে গীতা থাকলে আপনারা যখন পড়বেন পড়ার কিন্তু একটা সুন্দর নিয়ম আছে আপনারা যে মানে সাংস্কৃত গুলো অর্থ সহকারে দেওয়া আছে ওইটা থেকে পড়বেন তাহলে দেখবেন পড়াটা সহজ হয়ে যাবে যেমন এখানে আছে অহং সর্বস্ব প্রভাব মত্ত সর্বং প্রবর্ততে ইতি মত্তা ভজনতে মাং বুধা ভাব সমন্বিতা আপনি যদি অনুবাদ পড়েন অনুবাদ না আপনার সংস্কৃতটা অহম অহম মানে আমি সর্বস্ব সকলে প্রভাব উৎপত্তির হেতু মত্ত আমার থেকে সর্বম সব কিছুর প্রবর্ততে প্রবর্তিত হয় ইতি এভাবে মত্তা জেনে ভজনতে ভজনা করেন মাম আমাকে বুধা পণ্ডিতগণ ভাব সমন্বিতা ভাবযুক্ত হয়ে অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করেন ভগবানের এই কথা যে উনি সবকিছু সৃষ্টিকর্তা ওনার থেকেই সবকিছু এসেছে তারা ভগবানকে খুব নিবিড় ভাবে ভগবানের ভজনা করে ওকে বাবা তাহলে আজকে আমাদের ক্লাসটা এখানেই শেষ আপনাদের কিন্তু কাজ রইল দুটি শ্লোক মুখস্থ করা কেমন বুঝতে পেরেছেন এরকম করে আমি কিছু প্রশ্ন দিব আর এটা আপনারা মুখস্ত করে ফেলবেন কেমন বাবা তাতে করে আপনাদের অনেক কিছু সহজ হয়ে যাবে তো আজকে এখানেই শেষ সবাই ভালো থাকবেন আমরা এখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে আমরা ক্লাসটি শেষ করব। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে আর একবার হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে 
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे आरो एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये जो तीन बार जो ध्वनि दिलाम शिलो प्रोपाद बोलते हैं जे जे कोनो मतलब भालो किच्छो उन्हें तीन बार करे ध्वनि दीते बोलते हैं तो ठीक अच्छे बाबा जय शिलो प्रोपाद की जय जय शिलो प्रोपाद शवाई भालो थे को एवं खूब भालो थे को शुष्टो थे को अखुन ठंडा पड़े चे एक तो निजेरा बुझे चल बे आज जेटा बोली बाबा मेरे कथा सुने चल बे ठीक अच्छे ठीक अच्छे बाबा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बाबा भालो थे को शवाई हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी डंडवत पुनाम डांडवत पनाम डांडवत पनाम डांडवत पनाम बाबा शबाई की डांडवत पनाम डांडवत पनाम भालू थक दिन शबाई